안녕하세요 보따리 아줌마예요 여러분 제가 드디어 풍선 앵무새를 데려왔어요 그럼 보실까요? 네 이렇게 생겼습니다 이건 파스텔이란 풍선이라서 광택이 적은 건데도 이렇게 반짝여요 일반 풍선은 너무 반짝여서 어쩐지 파충류 같더라고요 이렇게 풍선 스틱에 발을 끼워서 앉혀봤어요 뒷모습은 이렇고요 옆모습은 이렇습니다 긴 꼬리 뚱뚱한 배 나름 귀엽지요? 그런데 얘가 정면 얼굴이 정말 못생겼어요 아 이걸 어떻게 보여드려야 되나? 살짝 안되겠다 못난 이 얼굴이 궁금하신 분들께서 마지막에 확인해주세요 그럼 먼저 260 요술풍선 한개 펌프 그리고 얼굴을 그려줄 마카 검정은 입을 그리고요 핑크는 볼터치를 그려줄 거예요 아 그리고 장난감 눈알 두개 이건 2.4cm 지름인데요 좀 작거나 매직으로 그려줘도 괜찮아요 그럼 빨리 시작해 보겠습니다 말씀드렸듯이 이 풍선은 파스텔 풍선이라 풍선 재질 중 광택이 제일 적어요 여러분들께서 촬영할 것이 아니니까 일반 풍선 좋아하는 색으로 만드시면 될것 같습니다 풍선은 꼬리가 손가락 다섯 마디 정도 남게 풀어주세요 바람을 두번 슉슉 빼주시고요 묶어주세요 이렇게 집게 손가락을 둘러 사이에 끼워줍니다 쥐구를 잡아당겨 자락을 좀 길게 묶어주세요 이렇게요 끝이 좀 뭉툭하게 살짝 주물러 주시고요 네마디 크기의 방울로 꼬아줍니다 또 살짝 주무르시고 네마디 방울로 꼬셔서 접어 모아서 쥐구를 꽁꽁 감아서 방울 사이로 밀어 넣어 주세요 이렇게 잘 잡아당기시고요 이거랑 같은 크기의 방울을 하나 더 꼬아줍니다 부리가 될 거예요 이렇게 꼬셨으면요 이 먼저 꼰 방울 사이로 밀어 넣을 거거든요 밀어 넣을 때는요 안쪽으로 돌리는 듯한 느낌으로 가운데는 살짝 미는 듯이 바깥은 안쪽으로 말아 돌리는 듯이 이 부리 방울을 사이에 밀어 넣으시면 좀더 쉽게 들어가요 생각보다 정말 잘 들어가요 모양을 좀 만져 주시고요 이게 불이거든요 이건 뺨이고요 여기가 뒤통수 이제 깃털 방울을 만들어 줄게요 꼭 잡아서 바람을 밀어내서요 이렇게 지름이 한 2cm 정도 되게 살짝 눌러 잡은 채로 다섯 마디 크기로 꼬아주세요 그러면 이렇게 얇게 꼬아져요 바로 이어서 똑같이 주물러 바람을 밀어내고 이번엔 세 마디 크기 방울로 꼬아주세요 이렇게요 그리고 접어 모아서 두 개의 방울을 여기랑 여기요 밑에서 잠가줍니다 딱 붙여 돌려주세요 그러면 이렇게 휘어진 머리 깃털이 만들어졌어요 부리 쪽에 긴 깃털을 짧은 깃털은 뒤통수 쪽으로 자리 잡아주세요 이제 두 마디 크기의 방울 두 개를 꼬아줍니다 이렇게 꼬은 두 개의 방울은 뒤통수 가운데에 자리 잡아 내려주세요 이렇게요 이렇게 됐으면요 처음 빼놨던 쥐구 자락으로 방금 꼰 방울의 밑부분은 이 쥐구 자락으로 이렇게 둘러서요 이 뒤통수 작은 방울 뒤로 돌려서 이렇게 앞으로 잡아당겨서 고정시켜 주시고요 네 이렇게 잡아 당기고 이제 날개를 만들 거예요 꼭 눌러서 바람을 잘 밀어내 주시고요 여덟 마디 지점을 꼬아 주세요 또꾹 눌러서 바람을 밀어내 주시고 옆에 방울과 같은 두께로 만들어서 접어 올리시고 이렇게 같은 길이의 방울로 꼬아 주세요 그리고 이긴 방울을 목을 둘러 주세요 이렇게 한 바퀴 돌아오면요 이게 배가 될 거예요 이게 두 개의 날개가 되고요 이 밑은 꽈서 앞으로 돌려서요 발이 될 거예요 자 날개와 배 부분 세 개를 동시에 이 위치가 발 크기와 몸 크기를 정해주거든요 적당한 위치를 꼭 잡아서 한꺼번에 돌려줍니다 그러면 날개 밑에 이렇게 발이 생겼는데요 배 앞쪽으로 발을 위치해 주시고요 부리와 배가 일직선에 있는 자리로 발을 모아주세요 이제 길게 남은 이 자락은 반을 접어서 꼬리를 만들 거예요 이 끝부분에 여분의 풍선 꼬리가 있어 묶어줄 수 있는데 지금은 없잖아요 그래서 
이렇게 주물러서 바람을 반대쪽으로 좀 밀어내 주시면 한 1, 2cm 정도의 꼬리를 만들 수 있어요 이렇게요 이 자락을 꼭 쥐고서요 풍선을 조심스레 접어서 이렇게 그리고 좀 전에 마련한 이 2cm 자락을 발목에 두세 번 꽁꽁 감아주세요 이렇게 됐습니다 얼굴이 좀 갸우뚱하죠? 목에 있는 주입부 자락을 꼭 잡아당겨서 날개와 배 사이에 밀어넣어 숨겨주세요 바짝 잡아당길수록 얼굴과 몸이 잘 붙어서 귀여워요 꼬리를 자연스럽게 휘어줄 건데요 좀 워밍업 해주시고요 이렇게 두 개를 동시에 잡고 휘어주세요 이렇게 주물주물하면 휘어지는데요 이렇게 위를 향하게 두시면 그냥 세워 두실 수 있고요 이렇게요 앞에서 보면 이래요 꼬리를 돌려서 아래를 향하게 하면 회대에 앉은 것처럼 풍선 스틱에 끼워줄 수 있어요 이제 얼굴을 그려줄게요 불이 중심을 잡아주기 위해서요 이 중심 가운데 부분 적당한 위치에서 작은 V자를 그려주세요 그리셨으면요 양옆으로 웃는 것 같은 부리를 마저 이어 그려줍니다 옆에서 보면 좀더 웃고 있는 것처럼 보여요 이제 뺨에 볼토치를 그려줄게요 얼굴 방울 중앙에 핑크 마카로 동그랗게 그려줄게요 깃털 느낌이 나려나 하고 사선으로 칠해봅니다 반대쪽도 그려주시고요 이제 인형 눈알을 붙여줄게요 스티커 뒷면을 제거해 주시고요 브리라인과 같은 높이로 얼굴 방울에 붙여줍니다 아, 못난이 얼굴이 보일까봐 숨겨서 돌리고 <웃음> 네 반대편도 붙여주겠습니다 처음 두 녀석 옆에 앉히고 보여드릴게요 네 이렇게 완성됐습니다 이제 더 미룰 수가 없네요 아 진짜 보여드리기 싫어요 <웃음> 할수 없죠 자, 짠! 아이고 진짜 외계인 같죠? <웃음> 정면은 정말 못생긴 것 같아요 뭐? 네가 할 소리야! 카울이나 보고 말해! 이 못내나! 못내나! 못내니! 못내나! 못내니! 아 조, 조용히 좀 해! 카울이나 보고 말해. 말해! 이 못내나! 알았어 알았다고! 못내나! 못내나! 여러분 보따리는 걸 보러 갈게요! 아 구독! 못내나. 좋아요 잊지 마시고요! 안녕! 다음에 또 만나요! 만나는 보따리! 아, 야!